హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఈరోజు నేను నా బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ని ఇంకా నేను ఆన్లైన్లో ఆలివ్ ఆయిల్ స్ప్రేయర్ని పర్చేస్ చేశాను దాని రివ్యూని కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటాను చూసారు కదా ఇది ఇలా ఒక బాక్స్లో ఇచ్చారు ఇది గ్లాస్ కంటైనరు నేను కావాలని గ్లాస్దే ఆర్డర్ చేసుకున్నాను దీంట్లో స్టీల్వి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి దీంతో పాటు ఒక రెండు బ్రష్లు కూడా మనకి ఇచ్చారు వాష్ చేసుకోవడానికి ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను చూసారు కదా పైన స్టీల్ ఇచ్చారు మూత కిందది మాత్రం గ్లాస్ వచ్చింది దీనికి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవడానికి మనకి స్ప్రేయర్ అని చెప్పాను కదా ఇలా మనకు ఒక బ్లాక్ కలర్ బటన్ లాగా ఇచ్చారనమాట నాకైతే ఈ ప్రోడక్ట్ చాలా నచ్చింది దీన్ని యూజ్ చేసి కూడా ఈ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను నేను ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ రొటీన్ చూపిస్తాను కదా నేను దోశలు వేస్తున్నాను దోశల మీదకి ఈ ఆయిల్ స్ప్రేయర్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా స్ప్రే చేసుకోవచ్చో మీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు దీన్ని నేను వాష్ చేస్తున్నాను ఈ కింద ఇచ్చిన గ్లాస్ కంటైనర్లో కొద్దిగా డిష్ వాషర్ లిక్విడ్ ఇంకొంచెం వాటర్ వేసేసి మనకు దీనికి వాష్ చేసుకోవడానికి ఒక రెండు బ్రష్లు ఇచ్చారు కదా ఈ బ్రష్ని యూజ్ చేసి ఇలా నీట్గా వాష్ చేసుకుంటున్నాను ఏవైనా సరే మనం కొత్తవి ప్లాస్టిక్ బాక్సెస్ కానీ ఆయిల్ కంటైనర్స్ కానీ ఏవైనా సరే కొత్తవి కొన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాష్ చేసుకొని తర్వాత యూజ్ చేసుకోండి చూసారు కదా దీన్ని నేను నైట్ అంతా బయట పెట్టాను వాటర్ అంతా పోయి చక్కగా ఆరిపోయింది ఇప్పుడు నేను దీంట్లో ఆయిల్ని ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను కానీ దీన్ని డౌన్ గ్లాస్ కంటైనర్కి హోల్ అనేది ఆయిల్ వేసుకోవడానికి చాలా చిన్నగా ఇచ్చారు మనం డైరెక్ట్గా కనుక వేస్తే ఆయిల్ అంతా కింద పడిపోతుంది అందుకని చెప్పి నేను ఇలా ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్ తీసుకొని దాన్ని కోన్ షేప్లో చేసేసి ఒక ప్లాస్టర్ వేసేసి ఇలా చేశాను దీన్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ ఇలా వేస్తాను చూడండి మీకు ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండి మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన ఒక చిన్న గంట సింబల్ ఉంటుంది దాన్ని కనుక మీరు ప్రెస్ చేస్తే నేను ఏవైనా కొత్త వీడియోస్ చేస్తే నా నోటిఫికేషన్స్ అన్ని మీకు వస్తాయి చూసారు కదా ఆయిల్ అంతా బాగా నేను ఇలా ఫిల్ చేసేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం దీన్ని యూజ్ చేసి దోశలు కూడా వేసేసుకుందాం ముందుగా ఈ దోశల్లోకి చట్నీని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము నేను ఈరోజు బ్రోకోలి చట్నీ చేస్తున్నాను ఈ బ్రోకోలి చట్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మనం బ్రోకోలీని సలాడ్ రూపంలో ఇంకా కర్రీస్ రూపంలోనే తింటూ ఉంటాం కదా అలా కాకుండా ఇలా చట్నీ రూపంలో కూడా ఇది చాలా బాగుంటుంది ఇది దోశల్లోకి ఇడ్లీలోకి గుంత పొంగణాలు ఇలా అన్నిట్లోకి మంచి కాంబినేషన్ సరే ఇక లేట్ చేయకుండా ఈ చట్నీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దాం ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఒక చిన్న బ్రొకోలీ ఒక టమాటో ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు వేయించుకున్న పల్లీలు ఇప్పుడు నేను బ్రొకోలి తీసుకున్నాను కదా ఇది మొత్తం వేయట్లేదు నేను కొద్దిగానే చట్నీ చేస్తున్నాను దానికి సరిపడా ఒక నాలుగు పువ్వుల్ని తీసుకుంటున్నాను తీసుకొని దాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసేసుకుంటున్నాను అలాగే ఒక టమాటో తీసుకున్నాను ఈ టమాటో చాలా పెద్దగా ఉంది నేను దీంట్లో హాఫ్ని వేస్తున్నాను హాఫ్ నేను ఇప్పుడు నేను లంచ్ ప్రిపేర్ చేస్తాను కదా లంచ్ ప్రిపరేషన్లో కర్రీలో వేసేసుకుంటాను అలాగే ఒక నాలుగైదు పచ్చిమిరపకాయలు తీసుకున్నాను కదా వాటిని కూడా కట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటో ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఇంకా బ్రోకోలిని కూడా వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా చింతపండు కూడా వేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను అన్నీ వేసేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొద్దిగా జీలకర్ర నేను చట్నీకి సరిపడా ఉప్పుని దీంట్లోనే వేసేస్తున్నాను వేసేసి మూత పెట్టి ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు మగ్గించుకోవాలి చూసారు కదా బ్రోకోలి ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయింది ఇలా ప్రెస్ చేసి చూస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ఐదు నుంచి పది నిమిషాల వరకు చల్లారు పెట్టుకొని తర్వాత మిక్సీ వేసేసుకుందాము ముందుగా నేను పల్లీలు ఒక రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకొని మిక్సీ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత దీంట్లో మనం బాయిల్ చేసుకున్న బ్రోకోలి టమాటో పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకొని మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకున్నాను పేస్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను నేను చూసారు కదా ఎమ్మి ఎమ్మిగా చట్నీ రెడీ అయిపోయింది మీకు కావాలంటే చట్నీకి తాలింపు కూడా వేసుకోవచ్చు నేను తాలింపు ఏం వేయడం లేదు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనము దోశలు వేసేసుకుందాము దోశల కోసం ముందుగా పెనం పెట్టేసుకొని పెనం వేడెక్కిన తర్వాత ఇలా దోశ పిండి ఒక గరిటతో తీసుకొని నేను ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి మీకు వీడియోలో కనిపిస్తుంది నేను ఆలివ్ ఆయిల్ స్ప్రేయర్ని 
ఇలా ఒక త్రీ టైమ్స్ దోశ మీద స్ప్రే చేసుకున్నాను ఈ స్ప్రేయర్ చాలా బాగుందండి ఇలా నేను అన్ని దోశల్ని వేసేసుకుంటున్నాను ఈ స్ప్రేయర్ని మనము దోశలు చపాతీలు ఇంకా గ్రిల్లింగ్ చేసుకుంటాం కదా అప్పుడు కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఈ స్ప్రేయర్లో ఆలివ్ ఆయిల్ కాకుండా ఏ ఆయిల్ అయినా వేసుకొని యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా దోశ విత్ బ్రోకోలీ చట్నీ రెడీ అయిపోయింది నచ్చితే తప్పకుండా మీరు అందరూ ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వచ్చేస్తాను బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్